如此美丽的姑娘，怎么就一个人呢、啊？哎，请你们两个让开，我不认识你们。你在这北新城举目无亲的，以前呢有个萧三公子一直照顾着你，你是没什么可担心的。可现在啊，跟人已经闹掰了吧？啊！放开我！哎，我们想带你去找点乐子，你们放开我！愿意又如何呀？啊！咋哥哥不会陪你的？来走。要卖风筝去别处卖去，别在这儿惹老子烦。干嘛？肖司令颁布的条例，不知道二位是否知晓？当街调戏女子，鞭刑十二；若调戏者是军属，则加倍。那就是二十四条鞭子。我看二位少爷承受不住这皮开肉绽的滋味。不是，我说，你怎么知道我们是军属啊？你们二位穿的不是军靴吗？你们再不走的话，我就喊巡警了。你们调戏这位姑娘的事儿，我可以作证。行，你厉害，你会有好果子吃的。哥哥改天请你跳舞去。啊刚才真是谢谢你了，这些风筝多少钱？我赔给你。呃呃，我。哎，小姐，不用脏了你的手，一会儿我自己收拾就好。这一路上怕是不安全，我找辆车送你回家吧。哎，黄包车。哎，麻烦送这位小姐回家。哎，好嘞。你是圣医学院的学生吧？这路上不太太平，以后最好叫你家长过来护送你吧。谢谢你。啊，举手之劳。来。啊戚夫人，学校说李小姐下学后确实走了，也没有和任何人同行。那怎么到现在还没回来？派出去找的人呢？哎呀，都去找了，只是现在还没有传回消息。哎，哎呦，哎呦，小姐，杭景，杭景，你总算回来了，你把我吓死了。怎么样啊？去哪儿了？我遇到了两个流氓。什么？谁胆子这么大呀？肖府的小姐也敢欺负？小姐，你没什么事吧？没事。我不是说过了吗？我是让你们两个收手。你们两个非跑去吓唬他干嘛呀？还我说你们两个到底有没有？你还有啊？躲！跪下！你说你啊，长能耐了啊！欺负人欺负到自己妹妹头上来了，我怎么生了你这么一个畜生？这个畜生你！啊！畜生！太太，郭副官，这怎么回事啊？司令，告诉你，看你还听不听话？司令，你这是要打死老三啊？滚蛋！今天，看在你娘的份上，我先饶了你。你还好意思跟我提我娘？混蛋！我告诉你，肖北辰
我要把你送到新平的陆军学校，找一个最厉害的教官，好好磨磨你这身臭骨头。你说让我去我就去，怎么想把我变得跟你一样？今天当面打打杀杀，跟人称兄道弟，你给我偷来就跟人反目成仇？想让我去，我才不去呢！混蛋！告诉你，这事由不得你，好好出去给我磨练磨练。给我磨练出好规矩来，带回家见我，滚！说，我该拿这个儿子怎么办？哎。老三就是小孩子脾气，他跟杭景那么好，怎么可能故意欺负他呢？这些年啊，我对老三欠管教，还有你，你把他惯成什么样了呢？我不是心疼他吗？老三从小就没了母亲，他心里的苦你还不知道吗？今天说到大太太，他多难受啊！老三是个重感情的孩子。嗯，他母亲的事儿，是我有愧。但是子不教，父之过，上军校这件事情没得商量，他必须得去。行，我知道了，我会好好劝他的。啊，那个，明天一早我要去趟督军府啊。去那儿干嘛呀？是不是出什么事儿了？没有，没有。哎，你要知道，这个总统跟总理闹掰了，啊，现在局势是越来越乱。这总理呢，又去了荆门，我想他不会善罢甘休的。谁赢谁败，在没有确定之前，总是人人自危。我想，督军这趟叫我过去。也是为了商议此事吧？真的？没骗我吧？我什么事儿能瞒得了你呀、啊？<笑>我就是担心兵荒马乱的，也就咱们这块地方还太平一点。这金督军，别再掺和上面的事儿，跟其他派系再打起来。甭管他们怎么打，你放心，北新城，我一定守住了他。凡事啊，还是小心一点。我倒没什么事，只是这段时间辛苦你了，那么一大家子人呢。你跟我还客气啊？家里的事儿你就放心吧。哎。